欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，名利双收，不合群的赵丽颖才是真的聪明。说到华语影视圈的花旦，你能不提杨幂和赵丽颖吗？这两位八五后的星星，从屏幕上那个纯真年代走来。每一部都充满了传奇色彩，你知道吗？最近一个小小的拳脚事件，就像掀起了娱乐圈的一场风波。光影背后，赵丽颖与杨幂的舞台故事，在华语影视界的璀璨星空下，两颗明星始终引人注目。赵丽颖和杨幂，记得最近的电影《降元弄》吗？这部电影的女二号拳脚，竟然在网上掀起了一场风波。这不就像是娱乐圈的一场戏剧吗？原本大家都以为杨幂会是女二，却没想到临开机前，剧情突然大反转，赵丽颖出人意料的成了新女二，而杨幂则变为了客串。这消息一出，就像是在网上扔了个炸弹，杨幂的粉丝们简直要炸了锅，纷纷在评论区表示不满，谴责工作室的无作为。但你看赵丽颖，她那边却是另一番景象。或许是因为她一直给人的那种低调、独立的印象，她的粉丝们似乎对这突如其来的变化反应平静得多。这不就是赵丽颖一直以来的风格吗？独自一人，优雅而内敛，仿佛总能在镁光灯下保持自己的节奏。回看杨幂，她的路线显然与赵丽颖截然不同。他总是在镁光灯下散发着独特的魅力，如同在人群中的一道亮光。但此次降元弄的事件，却让他的光芒暂时暗淡了一些。他的粉丝们在网络上的激烈反应，更是显露了他在粉丝心中的不可替代地位。这两位女星走的是完全不同的道路，一个低调内敛，一个光芒万丈，但都在华语影视界留下了自己独特的烙印。向元弄的拳脚风波不仅是一个简单的事件，它更是一面镜子，反映出了这两位明星以及他们背后的团队和粉丝群体的不同面貌。这场风波只是开始，还是又一个圆满的结局？时光轨迹，赵丽颖与杨幂的星途差异。赵丽颖和杨幂两位华语影坛的领军人物，他们的每一步都似乎在编织着不同的故事。最近，娱乐圈里的一则小小选角新闻就足以证明这一点。降元弄的女二号变动，竟然引起了这么大的波澜，你们听说了吗？赵丽颖那边，从团队到粉丝，都表现得格外镇定。就像那句古话：“泰山崩于前而面不改色。”这种低调的态度，不知不觉中就赢得了许多路人的好感。你说？这会是赵丽颖那清醒而不合群的个性影响了她的团队和粉丝吗？而杨幂那边情况就完全不一样。最近的各种盛典活动中，她和倪妮,妮同框的照片几乎成了热搜的常客。每次亮相总是引发一波又一波的讨论。相较之下，赵丽颖却似乎消失在了媒体的视线之外，不参与这些盛事，更多的是独自行动。显得格外的岿然不动。在华语影视圈的闪光灯下，赵丽颖和杨幂展现了完全不同的路线选择。杨幂似乎总是处于聚光灯下，她的一举一动都能吸引众多目光；而赵丽颖则是一直在追求着实力派演员的道路，她的每一步都显得更为深思熟虑。这背后其实反映出了两位女星截然不同的生涯规划。一位是光芒万丈，一位则是淡然自若。他们的选择不仅影响了他们的职业生涯，也在无形中影响着他们的粉丝和媒体的态度。在这个多变的娱乐圈里，每个人都在选择自己的路。有的人选择在聚光灯下绽放光芒，有的人则选择在幕后默默耕耘。但不论选择哪条路，都是对自己独一无二的人生的坚持。星途漫漫，赵丽颖的成长与蜕变。提起赵丽颖
，你是否还记得那个在荧屏上出露头角的晴儿？那个时候的她，虽然演技尚显稚嫩，但那份清新脱俗的形象，已经深深地印在我们的记忆里。正如学生时代的我们，从小学到大学，每一步都是成长的见证。回顾赵丽颖的成长轨迹，就像是观察一个演员的进化史。最初，他在《新还珠格格》中以活泼明媚的晴儿形象崭露头角，尽管演技略显青涩，却已展现出无限潜力。你还记得那个时候的他吗？那个带着甜美笑容、清纯气息的晴儿。随后，《陆贞传奇》中的他，虽然还保持着可爱呆萌的风格，但已开始尝试更多元的角色。这一阶段，他像是在演艺道路上摸索着。试图打破单一的形象束缚。再看《姗姗来了》《妻子的秘密》和《追鱼传奇》，赵丽颖似乎还在傻白甜的范畴内徘徊，但这几部作品却为她的演技之路添上了不少丰富的笔触。虽然这些作品并未大范围出圈，却在悄悄地拓宽了她的戏路。真正让观众瞩目的是《花千骨》中的转变。赵丽颖将角色从天真烂漫到内心黑化的蜕变，演绎的淋漓尽致。她与霍建华之间的师徒情深，更是让观众为之动容。《楚乔传》不仅标志着赵丽颖成为大女主的新高峰，也见证了她愿意为角色吃苦的敬业精神。在她的诠释下，楚乔这个角色深深烙印在了观众心中。那一刻。我们终于看到了她演技的显著进步。影视女皇的商业帝国，赵丽颖的逆袭之路。说起赵丽颖，你可能首先会想到那个在荧幕上灵动活泼的形象，但你知道吗？她在娱乐圈的战绩可不仅仅局限于此。这位拼命三娘背后的商业版图，简直可以用帝国来形容。回望二零一五年。赵丽颖的片酬已经是一级别的天价，不止一次登上福布斯名人榜，这不禁让人对她的收入和商业价值刮目相看。你能想象吗？一个单纯的演员，怎样一步步成为了商业巨头？赵丽颖的商业价值，不仅在于她那庞大的粉丝基础，更在于她那独特的商业智慧。她的每一次出现。无论是在杂志封面还是综艺节目中，都无疑是在不断提升自己的商业影响力。他的代言遍及各个领域，从日用品到奢侈品，无所不包。但赵丽颖的真正商业嗅觉，其实体现在她的投资上。控股多家公司，投资多个企业，她的每一次投资都准确无误，几乎每投必中。这样的投资眼光和商业头脑。确实令人佩服，他的豪宅、豪车、名牌包包，这些只是身外之物。真正让他身价倍增的，还是那份精明的投资策略。这位曾经的邻家女孩，如今已成为了娱乐界的收视女王，更是商界的资本家。在赵丽颖的身上，我们不仅看到了一个演技出众的演员，更看到了一个敢于把握机会、不断突破自我的女性形象。他的成功不是偶然，而是他明确的规划和不懈的努力的结果。那么，这位从不入流到顶流的女演员，她的下一步会走向哪里？巅峰之路，赵丽颖的星光旅程。赵丽颖曾经说过，一定要找到自己的价值，而她正是用自己的人生演绎了这样一种英雄主义。你看，她是不是就像一本书？每一页都记录着女性的温柔与野心并存的故事，她的旅程让我们看到了一个女性如何在娱乐圈的波涛中，既保持自我又不断前行的图景。轻舟已过万重山，这句话仿佛为赵丽颖量身定做。她的成功并非一帆风顺，而是历经平庸的历练，通过不断的努力和自我突破，最终达到了人生的高峰。她的故事告诉我们。即使在最艰难的时刻，也不应该放弃追求自己的梦想。赵丽颖身上的那份清醒，是她不断进步的动力。她不满足于现状，总是勇于尝试新的角色和挑战。
在这个光鲜亮丽的娱乐圈里，他始终保持着自己的独立和坚持，成为了众多人心中的榜样。如今的赵丽颖早已不是那个初出茅庐的小演员，她的每一步都在为自己的事业和梦想铺路。我们期待她在未来的道路上能够继续保持那份清醒，用她的才华和魅力继续在星光璀璨的舞台上闪耀。赵丽颖的故事是一个关于成长、坚持和实现梦想的故事。她用自己的行动向世界证明，只要有勇气和决心，每个人都能成为自己生活的英雄。希望她能一直大步跨前，继续在她的星光旅程中创造更多令人敬佩的成就。